À, Tụng xin mến chào quý vị và các bạn Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo Của đạo sĩ Hạ Sơn tập 48 Sẽ xem xem là Ở cái bí cảnh trong dị giới này Nó có khác biệt gì Và bọn họ liệu có thu hoạch được gì ở đây hay không Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền Những bản dịch hay những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe Qua hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video Và các bạn đã có thể donate trực tiếp Qua super chat và super icon Bằng cách click vào icon trên chat box của các bạn ở trên trình công chiếu hoặc là trình livestream và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 48 chương 268 một lũ yếu đuối Lúc ba người Giang Thứ Bạch chạy đến nơi, thấy người mặc pháp bào màu xám đang điều khiển mấy cỗ thi thể cổ quái, tấn công vào trong một sơn động. Ở miệng của sơn động đã bị pháp khí chặn lại. Là, là mình thi tông nó. Liễu Ngọc lẩm bẩm những người này thật là kỳ quái. Ta nghe ông ông ngoại nói ở ngoại vực có một cái tông môn gọi là Minh Thi Tông. Người của tông môn này làm bạn mới thi thể trong một thời gian dài hấp thu thi khí. Dần dần tướng mạo giống như là thi thể đó Cổ quái nhất là thi thể của Minh Thi Tông Sẽ càng lúc càng cao lớn Giống như là người sống Minh Thi Tông có một hoàng thi Không khác gì người sống đâu Giang Thế Bạch nghe vậy thì dùng mình Liễu Ngọc nhìn đám tu sĩ của Minh Thi Tông Đang điều khiển thi thể Lại lẩm bẩm Chỉ cần một người trong bọn chúng Có thể điều khiển đến ba thi thể Nếu như tấn công thì thực lực tương đương gấp ba Đúng là ăn gian mà Có thi thể tới đó Mặc dù ba người đứng ở cách xa Nhưng vẫn bị tu sĩ của Minh Thi Tông phát hiện Bọn chúng phái một người Đánh về phía của Giang Thiếu Bạch Gã còn lại thì mang theo ba thi thể Liễu Ngọc khẩn trương nói Chúng ta mau chạy thôi Mấy thi thể này không biết đau đớn Chặt cụt tay chụt cụt chân Vẫn có thể chiến đấu đó rất là quái dị Được rồi chúng ta mau đi Giang Thiếu Bạch nghe theo lời của Liễu Ngọc Mấy thi thể đánh về phía của Liễu Ngọc Gã tu sĩ của Minh Thi Tông cũng đã đuổi tới Vừa nhìn thấy ba người thì bật cười <cười> Hai tên sư kỳ động thiên Một tên trung kỳ động thiên Đúng là hoang vực Không có cái tên nào có tài cả Tu vi như vậy mà cũng đến đòi húp cành sao Tu sĩ của Minh Thi Tông thầm ghen ghét Danh ngạch ở địa vực của gã có hạn Vì tranh nhau vào trong bí cảnh thiên tinh Mà đã giết không biết bao nhiêu người Vậy mà cái tên ngu ngốc ở hoang vực lại có danh ngạch như vậy, quả nhiên là một đáng phế vật. Liễu Ngọc đỏ mặt, luôn cho rằng là tu sĩ sơ kỳ động thiên của y cũng không tệ, tốt xấu gì cũng là động thiên. Thế nhưng hiện giờ nghe tên kia nói như vậy, cảm giác mình như là phế phẩm. Này, bây giờ các người tự sát, có lẽ sẽ được toàn thầy đó. Giang Thứ Bạch cười nhạt một tiếng. <cười> Tại sao ta phải tự sát? Trái lại là người... Không muốn chết thảm thì mau tự sát đi Người muốn chết Tên áo xám là lỗ nguyên hử lên một tiếng Liễu Ngọc chợt trông thấy mấy thi thể Đi theo lỗ nguyên Có gương mặt như xác chết kia bỗng nhiên Vùng tay phách trưởng về phía hắn Liễu Ngọc kinh ngạc trợn mắt Ê à, bọn chúng tự đánh nhau kìa Chuyện quỷ dị xảy ra liên tục Dù cho Liễu Ngọc có hời hợt Chậm tiến thì cũng phát hiện ra Thật là kỳ quái Đúng vậy đó Chắc là hắn quá là dạo ai không cẩn thận bị tàu hỏa nhập ma Cho nên không khống chế được mấy con cường thi nữa Ta nghe ông ngoại nói Đám tu sĩ ma đạo này luyện công pháp Uy lực cực lớn Tiến cảnh cũng rất nhanh Nhưng cũng rất dễ bị tàu hỏa nhập ma Tên kia vừa nói muốn chết Quả nhiên ấy ở bị cường thi tấn công Đúng là nực cười mà Giang Thế Bạch thầm nghĩ Liễu Ngọc này quả nhiên dễ bị lừa Lỗ Nguyên vô cùng tức giận Nhìn Liễu Ngọc đang bình phẩm Thầm nghĩ một lát nữa Ta sẽ rút hồn đoạt phách của ngươi ra để cho ngươi biết. Hiện tại hắn phát hiện cảm ứng giữa thần hồn của mình và Cương Thi đã bị cắt đứt hoàn toàn là có người cướp quyền khống chế Cương Thi kia làm sao có thể như vậy. Sau khi đệ tử của Minh Thi Tông gia nhập vào Tông Môn sẽ phải tự bồi dưỡng Cương Thi của mình. Thực lực của Cương Thi biểu hiện thực lực của đệ tử. Sau khi thu phục Cương Thi Yêu cầu lưu lại dấu ấn thần hồn ở trong thi hạch. Dấu ấn thần hồn có thể trồng lên nhiều lần 
mỗi một lần thực hiện thì dấu ấn càng để lại tâm ý tương thông. Lỗ Nguyên không rõ, thi thể bên cạnh gã đã được đánh dấu 5 lần. Một sư thúc Kim Đan ở trong tông môn đã từng nói, muốn đoạt quyền khống chế cương thi cần một đến canh giờ. Vậy mà hiện tại thi thể đột nhiên lại phản bội mình. Lỗ Nguyên cũng luôn luôn rất tự hào về thuật luyện thi lợi hại. Thế nên luyện thi cực khổ vất vả, bồi dưỡng, chợt đổi chủ, gã vừa tức giận vừa bi ai. Lúc này hai thi thể còn lại mà gã chưa ra lệnh tấn công, bất chợt xông vào trận chiến cùng vây đánh Lỗ Nguyên. Tốc chiến, tốc thắng. Diệp Đình Vân phất tay, vô số dây leo lập tức quấn chặt lên người của đối phương. Lỗ Nguyên đang bị chính cương thi của mình truy sát, hành động cũng bị rối loạn, lại bị Diệp Đình Vân khống chế. Hắn nhanh chóng bị một cương thi đánh trúng vào sau lưng. Giang Thứ Bạch lấy ra lôi ấn, dễ như trở bàn tay đánh sấm sét lên. Trước đó, Giang Thứ Bạch muốn chạy trốn không phải là kiêng kỵ gì Lỗ Nguyên, mà lo lo lắng đồng môn của hắn đang vây công. Hiện giờ đã chạy được một đoạn, đương nhiên là dễ dàng hạ thủ. Ây á, gã chết rồi. Liễu Ngọc thản nhiên nói, đi vào trong bí cảnh không lâu mà bọn họ đã giết đến bốn tù sĩ ngoại vực. Một lần thì còn lạ, hai lần liền thành quen. Thế nên đối việc Lỗ Nguyên bỏ mạng, Liễu Ngọc cũng không có gì là bất ngờ. Liễu Ngọc không bất ngờ, nhưng bọn đệ tử của Minh Thi Tông đồng môn với Lỗ Nguyên cảm ứng được hắn đã chết thì kinh hãi không thôi. Liễu Ngọc tháo không gian giới chỉ trên tay của Lỗ Nguyên xuống. Ấy à tên này có hàng nè. <cười> Diệp tiên sinh cho người đó. Diệp Đình Vân gật đầu cảm ơn. Ấy Giang tiên sinh người có thể khống chế được cương thi sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Vừa rồi ta xâm nhập vào thức hại của đám cương thi. Luyện hóa nô ấn trong thức hại của chúng đó. Hơi à, đúng là khó tin. Ta nghe nói chỉ có tu sĩ Kim Đan mới có thể luyện hóa nô ấn. Vậy mà còn phải phối hợp với tâm pháp mới làm được đó. Nếu như cường thi dễ đuổi chủ như vậy thì quá nguy hiểm. Sơ sẩy một chút là coi như dọn cơm cho người khác ăn. Giang Thế Bạch nhìn ra xa. Chúng ta đến đó xem sao. Không chừng sẽ thu được mấy thi thể nữa. Liễu Ngọc gật đầu. Ê à, thu thêm mấy thi thể là chúng ta có thêm tay chân rồi. Khi ba người chạy đến nơi, tu sĩ của Minh Thi Tông đang đánh nhau với Lăng Thiên Tông và là âm linh các. Người của Lăng Thiên Tông và Âm Linh Các lên thủ vẫn không hề có cơ hội thắng. Thế nhưng nhờ Giang Thiếu Bạch xử lý một tên khiến cho chiến lực của Minh Thi Tông giảm bớt. Hai tông môn còn lại lập tức lên thủ, phản công tới tấp. Giang Thiếu Bạch xâm nhập vào cuộc chiến, làm cho chiến cảnh hỗn loạn. Hắn vừa hiện thân, lập tức có hai con cương thi phản chủ. Hai tu sĩ của Minh Thi Tông nhận ra nguy hiểm, vội thu lại cương thi, chạy trốn. Sợ cương thi của chúng bị người ta cướp mất. Liễu Ngọc thấy chúng trốn thì tiếc nói Ây da à, chỉ cướp được hai cương thi mà Bọn đệ tử bị bao vây trong sơn động Vừa chiến đấu một trận vất vả như vậy Nghe Liễu Ngọc nói Thì mặt mày nhăn nhúm Liễu sư đệ Đa tạ đã một lần nữa cứu giúp Kỷ thư âm lên tiếng Hây à, đâu có gì đâu chỉ là tùy tiện thôi Kỷ thư âm nghi hoặc Liễu sư đệ Mấy ngày nay các người ở đâu sau khi từ biệt Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi Không lâu sau thì thấy tín hiệu cầu cứu Của các tỷ đó Kỳ thứ âm xấu hổ Mỗi một lần gặp mặt Đều là bọn họ cầu cứu Vừa rồi xảy ra chuyện gì Tại sao thi bọc lại đột nhiên phản bội Kỳ thứ âm nghi ngờ Dương Ngọc Diêu nói Kỳ thật cũng không có gì bất ngờ Chính là những tên điều khiển này Bản lĩnh không đâu vào đâu Bị Giang Tiên Sinh thu phục đó Kỳ thư âm nhìn Giang Thiếu Bạch Thì ra là Giang Tiên Sinh có năng lực như vậy Thật là khiến người ta khâm phục Giang Thiếu Bạch cười cười Là quá khen rồi Tăng Vi nhìn Liễu Ngọc hơi hiếu kỳ Liễu Sư Đệ Từ lần sau gặp mặt Đệ có gặp những tên ngoại vực kia không Ây à có gặp một tên Nhưng mà yếu lắm đó Chúng ta lại có ba người cho nên dễ dàng giết được hắn rồi Tăng Vi nhíu mày Thầm nghĩ Bọn đến từ ngoại vực có đòn sát thủ hơn nữa Tu Vi đều là hậu kỳ hoặc là đỉnh của Động Thiên. Nhìn dáng vẻ của Liễu Ngọc, nói chuyện cứ như không có gì to tát vậy. Rất ít tu sĩ ngoại vực có thực lực yếu. Liễu Sư Đệ thật là may mắn. Ây à, vậy sao? Đệ lại thấy bọn này chẳng có cái tác dụng quái gì đều là một lũ yếu đuối à. Y thầm nghĩ bốn tên ngoại vực từng gặp đều bị giải quyết dễ dàng. Bọn này chỉ ra oai thôi, 
chư vừa ra tay là lộ tẩy tu sĩ nghiêm hồng của lăng thiên tông mới lên tiếng nếu sư đệ đệ là cháu ngoại của tô sư thúc có cần đi cùng chúng ta không tu sĩ tứ tông đã tập hợp lại lúc đầu chúng ta cũng muốn tụ họp ai ngờ bị bao vây ở đây đó liễu ngọc lắc đầu không cần đâu đệ muốn đi tìm tài nguyên trong bí cảnh đó hay hey, sau khi ra ngoài nhất định phải để ông ngoại thay đổi mắt nhìn với đệ đó tăng vi há miệng muốn nói hiện tại trong bí cảnh rất nguy hiểm mọi người cùng nhau hành động mới đúng thế nhưng lại không nói lên lời lúc trước bọn họ chia tay bọn liễu ngọc cô ta còn cho rằng là liễu ngọc sẽ chết thế nhưng hiện giờ đối phương vẫn rất đàng hoàng trái lại bọn họ thì lăn lộn chật vật đúng là mất mặt nghiêm hồng nhíu mày mặc dù hắn ta có ý đưa ra ân tình thế nhưng ở trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng đến bản thân hắn cũng không chắc có thể lo được cho liễu ngọc cự tuyệt cũng tốt liễu ngọc trò chuyện giang thế bạch lấy thẻ ngọc vừa thu trong túi chữ vật ra nghiên cứu thẻ ngọc này tìm được trên thi thể của một tu sĩ minh thi tông giang thế bạch không học ngự thi thuật là muốn điều khiển năm thi thể vẫn hơi mệt giang sư tiên sinh một mình ngươi điều khiển được năm thi thể này sao một người đi tới hỏi kỷ thư âm nói điều khiển thi thể không phải là càng nhiều càng tốt vì vậy đối với bản thân tu sĩ sẽ tiêu hao hồn lực được cái này mất cái khác kỷ thư âm nói được một nửa thì dừng bởi vì cô ta trông thấy răng thế bạch điều khiển năm thi thể dễ như trở bàn tay so với tu sĩ minh thi tông thậm chí còn thuần thục hơn cô ta hít sâu một hơi thầm nghĩ với tư chất của giang thiếu bạch mà gia nhập vào minh thi tông có lẽ sẽ trở thành một thiên tài của minh thi tông liễu ngọc đến gần nhìn thoáng qua ây à, một người điều khiển mấy cương thi thật là oai phong đó ta mà biết điều khiển cương thi thì tốt rồi những thi thể này đều mặc giáp quả nhiên là tu sĩ ngoại vực giàu đến chảy mỡ cho cả cương thi mặc hộ giáp còn tốt hơn cả hộ giáp ta mua nữa Giang Thiếu Bạch cảm thán Nghiêm Hồng nhìn Giang Thiếu Bạch Hắn vốn cho rằng là đối phương Được một thế lực bí mật bồi dưỡng Ai ngờ lại là một tên quê mùa Đi thèm thuồng bộ giáp của mấy con cương thi Liễu Ngọc cũng hứng thú Hê chất lượng quả thật không tồi mà Kỳ thư âm nhìn hai mắt lập lòe của Giang Thiếu Bạch Thầm nghĩ là hắn định thật sự Cởi giáp của cương thi Mà mặc lên người hay sao nữa chương 269 Kỳ thư âm nhìn đám cương thi bị Giang Thiếu Bạch thô phục, cảm thấy cũng ao ước. Những cương thi này đều có thực lực động thiên cảnh, có năm luyện thi tương đương với năm người trợ giúp. Đồng đội không thể dễ dàng từ bỏ, nhưng nếu như trong tình huống khó giải quyết, có thể dựa vào việc tự bảo, để giữ lấy mạng. Nghiêm Hồng nhìn thấy cương thi của Giang Thiếu Bạch tùy tiện. Vị sư đệ này, với thực lực của người muốn khống chế mấy thi thể thì miễn cưỡng, chỉ bằng người có thể bán cho ta hai con... Giang Thế Bạch nói Làm phiền lo lắng Ta cảm thấy ta không chế năm cương thi cũng không có gì là tốn sức Huống chi ta bán cho ngươi Ngươi cũng chưa chắc điều khiển được Nói cũng đúng Không biết ngươi điều khiển thi thể thế nào Có thể chỉ giáo một chút Nếu như gặp phải người của Minh Thi Tông Chúng ta còn có cách chống lại Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn đối phương Thầm nghĩ mấy đệ tử của Tông Môn lớn Thật là đáng ghét Có thể mặt dày hỏi như vậy sao Ai thật là ngại Ta chỉ đơn giản là xâm nhập vào thức hại của Cương Thi Cho nên chúng tự nhiên nghe theo lời ta thôi Làm gì có bí quyết gì Giang tiên sinh Không muốn nói thì thôi Tại sao phải gạt người như vậy Nghiêm Hồng lạnh giọng <cười> Vậy thì coi như là ta không muốn nói vậy Nét mặt của Nghiêm Hồng khó coi Liễu Ngọc nói Ây à, thật sự là Liễu sự đệ Mấy vệ sĩ của đệ tính tình thật là tệ đó Kỳ thư âm nhìn sang Nghiêm sư huynh, đừng làm khó. Nàng hơi xấu hổ, ở trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng. Nói thật, nàng cũng rất muốn biết bí quyết cướp cương thi, chẳng qua dù sao, đó là thực lực của Giang Thiếu Bạch. Kỳ thư âm chợt nhớ lại, việc cờ âm quỷ không có tác dụng. Lúc đó, lá cờ thành lình vô dụng, nàng còn đang cố nghĩ xem nguyên nhân là gì. Hiện tại xem ra là... Nếu như cương thi dễ bị khống chế phản bội như vậy, thì Minh Thi Tông đã không còn tồn tại nổi. Kỳ thư âm đang hoài nghi. Có lẽ là Giang Thiếu Bạch nói thật. Thế nhưng bọn họ lại không dám áp dụng theo cách này. Năng lực của Giang Thiếu Bạch là quá mức quỷ dị. Hay là hắn không phải 
là động thiên mà là một tu sĩ toàn đan kỷ thư âm thầm lắc lắc đầu trước kia cũng có tu sĩ toàn đan đại nạn lâm đầu bèn áp chế tu vi xông vào bí cảnh thế nhưng vào trong đó bị nổ tan tành liễu ngọc nhìn nghiêm hồng không vui ấy à, nếu như không còn chuyện gì thì chúng ta đi đây y cao mày cảm thấy nghiêm hồng này quá đáng dù gì cũng đã cứu bọn chúng một mạng kết quả vừa giải được nguy cơ thì tên này lại nhăm nhe đến giang thứ bạch y vốn đang cao hứng vì gặp được đồng bọn hiện tại lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị nghiêm hồng thấy giang thứ bạch không có nói nét mặt lại càng khó coi hắn nghĩ thầm liễu ngọc cũng thật quá đáng ỷ có ông ngoại là tô trưởng lão cho nên không có nể mặt hắn tăng vi cũng cao mày liễu sư đệ không đi cùng chúng ta sao thôi đi bỏ đi trong lòng của tăng vi tiếc nối lưu luyến nhìn năm cương thi nếu như liễu ngọc đi cùng bọn họ thì thực lực của nhóm sẽ tăng lên không ít sau hai lần được liễu ngọc cứu trong lòng của tăng vi cảm thấy ba người kia vô cùng đáng tin bọn giang thế bạch trao đổi với kỷ thư âm xong thì rời đi thông qua tin thạch kỷ thư âm hẹn địa điểm gặp mặt với những tu sĩ của đại tông môn khác rồi xuất phát đến địa điểm tập kết tên giang thế bạch này năng lực rất quỷ dị tăng vi nói lâm nhiễm gật đầu đúng vậy đó nếu như có năng lực như giang thiếu bạch thì bọn họ không cần phải e ngại tu sĩ của minh thi tông đáng tiếc liễu ngọc không muốn đi chung nghiêm hồng nghe thấy những nữ tu của âm linh khác nói chuyện thấy các nàng luôn nói đến liễu ngọc nét mặt của hắn ta khó coi cảm giác mình thật là mất mặt sau khi nghiêm hồng vào bí cảnh không lâu nghe mấy tu sĩ nói liễu ngọc cũng vào ở ngoài bí cảnh lúc liễu ngọc kích phát lệnh bài bị đám tu sĩ của lăng thiên tông thấy được nghiêm hồng cho rằng lệnh bài của liễu ngọc có liên quan đến tô trưởng lão dù ngoài miệng của đám đệ tử lăng thiên tông không có nói nhưng trong lòng đều nghĩ tô trưởng lão bất công giấu lệnh bài không cho người ta biết lại còn lén cho cháu ngoại nếu như tô trưởng lão muốn liễu ngọc đi vào bí cảnh thì cũng được chẳng qua còn hai danh ngạch dù gì cũng phải nên cho người của lăng thiên tông đi cùng mới đúng Nghiêm Hồng không ngờ bên cạnh Liễu Ngọc lại có hai tên vệ sĩ lợi hại đến như vậy. Có thể cướp thi cương thi của Minh Thi Tông. Thế nhưng dường như năng lực này không phải là chính phái mang màu sắc tà môn. Nghiêm Sư Huynh Huynh từng nghe Tô Trưởng Lão nhắc đến hai người kia bao giờ chưa? Tăng Vi hỏi Ta chưa từng nghe qua. Lâm Nghiễm nghĩ nghĩ rồi nói Có lẽ không phải là người của Tô Trưởng Lão mà Liễu Ngọc tự tìm giúp đỡ. Vậy Liễu Ngọc cũng rất lợi hại Vì không dễ gì tìm người tài giỏi như vậy Nghiêm Hồng nhớ lại Liễu Ngọc đã từng suýt nữa bỏ mạng Ở Man Hoang Lại được người ta cứu Làm cho Tô Trưởng Lão trong lòng nóng như lửa đốt Rất có thể Đây chính là hai người đã cứu mạng của Liễu Ngọc Ba người bọn Giang Thiếu Bạch tìm một hang động nghỉ ngơi. Nguyên khí ở trong bí cảnh rất nồng đậm. Cho dù không thu hoạch được gì thì chỉ cần tu luyện ở trong bí cảnh cũng đã coi là một chuyện tốt. Tâm trạng của Liễu Ngọc quẻ hoài. Ây da vừa rồi thật là xin lỗi đó. Liễu Thiếu Gia tu luyện đi. Tình hình trong bí cảnh phức tạp hơn dự đoán. Ta sợ ta và Đình Vân cũng chưa chắc đã bảo vệ được người đâu. Liễu Ngọc gật đầu nốt một viên đan dược rồi bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tu luyện một lúc Y cảm thấy không ổn, bèn hỏi Giang tiên sinh, ngươi cho rằng chúng ta nên không nên tập trung với các tông môn sao? Ta cũng không biết cách giao tiếp với người của tứ đại tông môn đâu Trước đó, Nghiêm Hồng muốn dùng đại nghĩa ép hắn Khó đảm bảo những người khác không như vậy Ta và Đình Vân còn thấp kém Đến lúc đó, cũng khó mà đảm bảo được Sẽ bị bọn họ coi là con tốt thế Nhưng nếu như Liễu Thiếu ra đi thì có lẽ... Hè... Giang Thế Bạch không muốn xung đột trực tiếp với tứ đại tông môn Lúc ra ngoài là vẫn truyền tống đến lạc tinh lĩnh Các trưởng lão của tứ đại tông môn đương nhiên là còn chờ ở đó Đến lúc đó tùy có người tùy tiện tố giác bọn họ Thì chắc chắn là sẽ gặp rắc rối Cho nên đứng xa quan sát thì tốt hơn Ê à, người nói đúng đó Chúng ta vẫn nên đơn độc hành động Nếu như gặp tình huống bình thường 
tu sĩ khác sẽ nể mặt ông ngoại mà giúp ta một tay Thế nhưng tình hình bây giờ khác Ta cho rằng là họ cũng không có quan tâm đâu Chỉ bằng là chúng ta hành động độc lập Như vậy sẽ không để cho đám tu sĩ ngoại vực để tâm nó Giang Thế Bạch nghe Liễu Ngọc nói như vậy Thì buông lòng Diệp Đình Vân lấy lò luyện đan Bắt đầu luyện đan dược Một mẻ đan dược nhanh chóng được ra lò Giang Tiên Sinh à, Diệp Tiên Sinh tiếp tục luyện chế đan dược như vậy Không sợ tiêu hao nguyên khí sao Liễu Ngọc tò mò không sao đâu. Diệp Đình Vân có thể chất đặc biệt, có thể hấp thu mộc khí, bổ sung nguyên khí tiêu hao. Ở bên ngoài còn lo lắng hấp thu nhiều mộc khí sẽ làm cho cây cỏ khô héo, linh dược hao tổn. Thế nhưng đây là bí cảnh thì không cần phải lo nghĩ. Dù sao, họ ở trong bí cảnh sẽ mất một thời gian nữa. Số lượng lớn linh thảo được chuyển hóa thành dược dịch, sau đó được ngưng tụ thành đan hoàn. Giang Thế Bạch cho rằng cũng không cần thiết giữ nhiều linh thảo, cho nên nhanh chóng Dùng linh thảo luyện chế Diệp Đình Vân luyện đan Nguyên khí không ổn sẽ lập tức nuốt đan dược Hấp thu mộc khí Có thể vì nhiều lần tiêu hao nguyên khí Kinh mạch và khí hải Khoách trương tan Thế nên trong lúc y luyện đan Y tự động đột phá lên trung kỳ Sau khi để tăng tu vi Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân Cũng tự nhiên tăng theo Giang Thế Bạch dùng mấy cương thi Bảo vệ ở cửa hang sau đó lại thả con chuột đa đa ra canh chừng Rồi mới yên tâm tu luyện Hắn lấy mấy thô khối nguyên thạch Hấp thu nguyên khí ở bên trong Ở thương minh Giang Thế Bạch luôn dùng nguyên thạch tu luyện Và bí cảnh Hắn tịch thu được túi chữ vật Và không gian giới chỉ Phát hiện trong đó đều có rất nhiều nguyên thạch Trong nguyên thạch có nguyên lực So với nguyên thạch vụn thì dồi dào hơn rất nhiều Một khối nguyên thạch Nguyên lực bằng một ngàn nguyên thạch vụn Đủ để hấp thu rất lâu từ việc ăn tiêu chắt bóp trở nên giàu sang phú quý thì rất dễ, nhưng ngược lại thì rất khó. Giang Thế Bạch phát hiện đã quen dùng nguyên thạch tu luyện. Quay lại dùng nguyên thạch vụn tu luyện không có tác dụng. Hắn lo lắng, cứ thế này sau này ra ngoài thì phải làm sao chứ? Giang Thế Bạch lắc đầu, gạt đi. Cảm thấy cứ giải quyết vấn đề trước mắt thì hơn. Chỉ cần thực lực tăng lên, sau này sẽ có nhiều phương pháp. Giang Thế Bạch vừa nuốt đan dược, vừa hấp thu linh lực từ nguyên thạch. Cảm giác nguyên khí trong người tăng lên nhanh chóng. Quả nhiên là một phương pháp tu luyện hết sức xa xỉ. Hắn hít sâu một hơi, nếu như không phải là vào được bí cảnh, thì phải dùng cách này, e rằng phải đợi đến mấy năm nữa. Liễu Ngọc tu luyện một chút lại rừng, y vút ve khẩu súng ở trên tay, bắt đầu luyện bắn súng đùng đùng. Hạt châu mà y dùng để luyện tập là thiết châu bình thường. Nếu như dùng đạn đặc chế, uy lực sẽ tăng lên không ít. Khẩu súng này là Giang Thiếu Bạch. Thấy nhàm chán, bèn đưa súng cho Liễu Ngọc phòng thân. Liễu Ngọc lại vô cùng thích thú. Sau khi nhận lấy thì cứ nổ súng tập luyện suốt ngày. Giang Thiếu Bạch tu luyện, hoàn toàn củng cố tu vi trung kỳ động thiên. Sau mấy ngày thì cho dù cùng đẳng cấp, không tăng lên. Nhưng nguyên khí dồi dào hơn trước kia mấy thành. Hắn kiểm kê chiến lợi phẩm thì phát hiện một thẻ ngọc kiếm trận. Kiếm trận này cần ít nhất 5 người phối hợp. Họ không có 5 người nhưng lại có 5 con cương thi. Thế là Giang Thế Bạch sắp xếp cương thi bắt đầu diễn luyện kiếm trận. chương 270 Linh Tuyển Trong lúc ba người tập trung tu luyện, ở bên ngoài đang chém giết nơi nơi. Rất nhiều tu sĩ bỏ mạng, Liễu Ngọc cũng chẳng biết gì. Ấy thêm nhưng ở ngoài bí cảnh thì đang sôi sục. Liễu Hành Cao Mày Nàng có nhầm không Tu sĩ Lăng Thiên Tông tử vong đến bốn phần sau Thiếp làm sao có thể lấy cái chuyện này ra mà đùa chứ Nghe nói không chỉ có Lăng Thiên Tông Mà ở những tông môn khác cũng vậy Nhiều tông môn Phí tiền của công sức bồi dưỡng ra đệ tử Thậm chí còn có cả đệ tử kiệt xuất Cũng đã chết đó Những năm qua bí cảnh thiên tinh cũng chém giết Nhưng chưa bao giờ kịch liệt như vậy Người của tứ đại tông môn Cũng sốt ruột đến phát điên Thế nhưng làm gì được chứ? Người thì đã vào trong bí cảnh, họ chỉ có biết chờ ở ngoài. Vậy A Ngọc phải làm sao đây? Thiếp thấy hồn bài của A Ngọc vẫn còn hoàn hảo, chắc chắn là không sao. Nhưng hai người kia thì không lưu lại hồn bài, không biết tình hình thế nào. Tô Tình cũng bình tĩnh một lúc. À, sao lại chết nhiều người như vậy? Liễu Hành không hiểu hỏi. Tô Tình suy nghĩ rồi đáp Nghe đồn tứ đại tông môn đã mời đại sư bói quẻ 
Nói e là có người của thế lực khác tham gia đó Ngoại vực sao Đúng vậy Nét mặt của Liễu Hành đến đây thì tái đi Nơi ở của Thương Minh gọi là Đại Lục Vân Hoang Nhưng trong mắt của người ngoại vực Thì Đại Lục của bọn họ chỉ là một đạo nhỏ Người ngoại vực xem Đại Lục của bọn họ là Hoang Vực Thương Minh đã từng tiếp xúc với ngoại vực Bọn họ có nhiều thế lực bá đạo Thực lực cũng rất mạnh Nếu như có nhân tài của ngoại vực vào trong bí cảnh Vậy chỉ sợ đệ tử của tứ đại tông môn lành ít giữ nhiều Biệt vậy Ta đã không cho A Ngọc đi Hiện tại thì hối hận cũng đã muộn Không chừng là A Ngọc ở trong đó Lại gặp được cơ duyên lớn Rồi lột xác Từ cái sâu hóa thành bướm thì sao Mấy ngày sau, cuối cùng Diệp Đình Vân đã luyện chế hết toàn bộ dược liệu thành đan dược, chia đan dược thành ba, mỗi người một phần. Mặc dù Liễu Ngọc đã quen nhìn người ta ra tay rộng rãi, thế nhưng Diệp Đình Vân cũng chấn kinh. Đan dược linh dược cao cấp còn nhiều như vậy, ây à, Diệp tiên sinh đan thuật của ngươi tiến bộ thật là nhanh đó. Liễu Ngọc chớp mắt, thầm nghĩ, sau khi ông ngoại đến, đan thuật của Diệp Đình Vân tăng lên linh cấp. Mà nhanh như vậy đã tiếp tục lên cấp cao, cao cấp. Diệp Đình Vân nói, đều là nhờ hồng phúc của ông ngoại người đó. Ây, chúng ta đã tu luyện kha khá rồi, có thể đi ra ngoài một chút. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền gật đầu, cũng được. Bọn họ đã nghỉ ngơi hơn chục ngày, không biết hiện tại tình hình bên ngoài ra sao. Tỷ lệ tử vong trong bí cảnh rất cao, nếu như người ngoại vực thật sự lợi hại như lời của kỳ thư âm. Vậy thì không biết tứ đại tông môn còn được bao nhiêu. Ba người đi ra ngoài, đi bốn năm ngày mà không gặp ai, trái lại chỉ thấy mấy thi thể. Tất cả những thứ ở trên thi thể đều đã bị lấy đi. Ây à, hình như thi thể đều là người ở chỗ chúng ta đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, bọn kỳ thư âm nói không sai. Thực lực trung bình của đám tu sĩ ngoại vực cao hơn bọn họ rất nhiều. Hắn từng dễ dàng giết được mấy tên kia là nhờ hắn có thể chất đặc biệt, khắc chế được. Nếu không thì cũng rất khó giải quyết. Bọn ngoại vực. Đúng là khi thế bá đạo đó. Liễu Ngọc ảm đạm. Ê, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không còn được mấy người ra ngoài đâu. Đã nhiều ngày rồi mà không gặp được một ai. Diệp Đình Vân nói. Hay là những tên kia đã càn quét xong rồi. Có khả năng này. Ê, vậy là chỉ còn ba người chúng ta. Giang Thế Bạch cười cười. Chỉ còn ba chúng ta thì cũng tốt mà. Nếu như nơi này có cơ duyên thì chúng ta được lợi rồi. Liễu Ngọc cười không nói, nhưng trong mắt cũng có vài phần chờ mong. Chợt, một tu sĩ không biết từ đâu nhảy ra chặn trước mặt của ba người. Ta đã nói là có cá lọt lưới mà. <cười> Vậy mà ta lại bắt được. Tên kia tướng mạo gầy gò, vừa nhìn nhảy ra, đã nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ mà ba người đang đeo. Liễu Ngọc bị ánh mắt của đối phương nhìn thấy, không được tự nhiên. Ninh quân đến từ hóa huyết tông, trong số những tu sĩ ngoại vực vào bí cảnh, gã không cũng không được coi là nổi bật. Lần này, Tam Đại Tông Môn ngoại vực tiến vào bí cảnh. Kế hoạch đặt ra là sẽ giết sạch toàn bộ tu sĩ của hoang vực. Tu sĩ hoang vực trong mắt của bọn họ giống như là bầy dê béo. Mấy đồng môn của Ninh Quân thì lại ngứa mắt, cho rằng tên này may mắn mới có được danh ngạch để vào trong bí cảnh. Sau khi vào đây, Linh Quân lập tức tách ra khỏi Tông Môn. Vận may của hắn không tồi, Phát hiện ra một linh tuyền, bèn trốn bên trong tu luyện, thực lực tăng lên không ít. Hắn không ngờ cơ duyên của mình lại tốt như vậy, vừa ra khỏi linh tuyền. Ngay tại nơi đã bị càn quét, lại gặp được ba con mồi béo bở, mà trên tay còn đeo không gian giới chỉ. Mặc dù người của ngoại vực giàu có, thế nhưng đối với tu sĩ, thì không gian giới chỉ được coi là đồ quý hiếm. Chỉ một phần ba tu sĩ ngoại vực có được, bởi vì phải mang theo đầy đủ vật tư, cho nên việc cướp tối chữ vật và không gian giới chỉ luôn là lựa chọn hàng đầu. Ninh quân không ngờ lại may như thế, gặp được cả ba tên tu sĩ đều đeo nhẫn. Mà tu vi của đối phương chỉ là trung kỳ động thiên, một tên còn là sơ kỳ. Giang Thế Bạch sờ sờ cái nhẫn, 
thầm nghĩ thứ này khiến cho người ta đỏ mắt. Liễu Ngọc liền dương súng. Ây cái quái gì? Liễu Ngọc liên tục nổ súng, dù là đa số bắn trượt nhưng vẫn được một tượng viên trúng đích. Giang Thế Bạch tâm niệm vừa động, năm cương thi được giấu ở trong túi chữ vật lập tức được thả ra. Sau khi ra ngoài, cương thi tản ra, dàn trận bao vây lấy kẻ địch. Ninh Quân giật mình, các người, các người là của mình thì tông. Nhìn thấy năm cương thi, Ninh Quân từ vui sướng đột nhiên yên tĩnh, gã chợt nhớ ra. Không nhiều tu sĩ hoang vực có không gian giới chỉ, vậy mà cả ba người này đều có, có lẽ là ăn cướp. Giang Thế Bạch cũng không để ý đến, mà tập trung chỉ huy đám cương thi phát động kiếm trận. Năm cương thi đồng loạt phát động kiếm ảnh lập lờ, tên kia giật mình, muốn phá vây. Đương nhiên là Giang Thiếu Bạch sẽ không cho đối phương chạy thoát Thấy hắn muốn chạy Giang Thiếu Bạch lấy ra lôi ấn Ép vào vòng vây Không lâu sau Đã bị giết chết Giang Thiếu Bạch tiến lên kiểm tra chiến lợi phẩm Chỉ có hai túi chữ vật Ai là một cái tên nghèo nàn mà Hơi à Là không gian giới chỉ rất quấy đó Không có nhiều động thiên cảnh có được đâu Chúng ta đã có được ba cái là may giàu Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ những tu sĩ trước đó đã gặp đều có nhẫn Không phải là vì giàu Rất có thể là vì cướp của người khác Người ta nói giết người phóng hỏa Thì đeo đai lưng vàng Không ít người có tiền Đi vào trong bí cảnh Mà tứ đại tông môn sẽ chuẩn bị đầy đủ Tài nguyên sẵn sàng cho đệ tử Đương nhiên phải có cả đạo cụ chữ vật Hắn tìm được thẻ ngọc trong túi chữ vật Kiểm tra một lúc rồi nói Tên này là người của hóa huyết tông Chỉ là một đệ tử tầm thường Đa đa đến gần hít hít Bỗng nhiên nó kêu che chóe lên Người nói ở trên người hắn Có khí tức của Linh Tuyền sao Đa đa gật gật Ê Linh Tuyền nếu như có thể tìm được thì tốt rồi Ê chúng ta sẽ tắm một chút đó Tu vi của Liễu Ngọc Đều dựa vào đan dược mà tăng Dùng nhiều đan dược thì cơ thể sẽ sinh ra kháng sinh Ảnh hưởng đến tiềm lực sau này Linh Tuyền có thể Tẩy kinh phạt tủy Tịnh hóa đan độc Giảm đi di chứng của đan dược trong cơ thể Mỗi một lần ông ngoại cho y dùng đan dược đều vô cùng phức tạp. Một mặt là muốn thực lực nhanh chóng tăng lên. Không kém những bạn bè đồng trang lứa. Mặt khác lại lo dùng đan dược sẽ ảnh hưởng lâu dài. Đa Đa vui vẻ chỉ về một bên. Diệp Đình Vân nói. Đi theo Đa Đa. Có lẽ tên này còn lưu lại ở đây là vì có linh tuyển. Ê đúng vậy chuyến này chúng ta thu hoạch không ít rồi Nếu như có thể ngâm linh tuyền thì không sợ bị thiệt rồi Ê ta nghĩ nếu như mà bí cảnh quá nguy hiểm Thì chúng ta cứ ở linh tuyền thôi Đợi đến khi hết thời gian thì truyền tống ra ngoài đó Diệp Đình Vân nhìn y thầm nghĩ Liễu Ngọc này luôn biểu hiện hăng hái kiêu ngạo Mấy ngày trước còn to mồm đòi đi cướp Bây giờ không thay đổi sao Đi tìm linh tuyền trước rồi tính sau Vậy là Đa Đa dẫn đường, ba người tìm được một lối vào. Cuối cùng, nhìn thấy Linh Tuyền ở trong lòng núi. Ở trong núi, ngoại trừ Linh Tuyền còn có hai thi thể khác đã phong hóa. Hẳn là tu sĩ vào đây khi mở ra bí cảnh của lần trước. Diệp Đình Vân kiểm tra. Chất lượng Linh Tuyền này cũng không tồi. Ê à ta đi tắm đây hai người tùy tiện nha. Y biết đại khái quan hệ của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Cho nên Liễu Ngọc chọn một vị trí sau sâu nhất. Để chỗ cho hai người Cả ba đều xuống tắm Liễu Ngọc hưng phấn Vận chuyển nguyên lực Y vốn dĩ từ chất bình thường Từ nhỏ đã dựa vào Dược tề và đan dược Nhiều năm qua Cặn bá linh dược trong người ngày càng tích tụ Hiện tại được linh tuyển gột rửa Trầm tích không thể hấp thu Đã hấp thu một phần Một phần thì hóa thành cặn bá thải ra ngoài Linh tuyển có hiệu quả Đối với Liễu Ngọc cao hơn Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân sau khi vào linh tuyền Giang Thế Bạch phát hiện Hiệu quả của linh tuyền cũng giống như là huyết tế Cũng không có quá tốt Thế nhưng hắn phát hiện một cách dùng khác Đó là nuốt số lượng lớn đan dược Nhờ linh tuyền thúc đẩy dược lực Có linh tuyền hỗ trợ Hắn hấp thu đan dược nhanh hơn Và toàn diện hơn Liễu Ngọc ngâm linh tuyền hơn 10 ngày Đột phá lên trung kỳ động thiên Từ khi vào bí cảnh Hai người lần lượt đột phá Liễu Ngọc cũng ao ước không thôi Hiện tại nhờ Linh Tuyền Y cũng đã đột phá Liễu Ngọc hừng phấn dẫy đành đạch Ây à ta đột phá rồi đó Liễu Ngọc vô cùng kích động Ở tuổi của Y mà lên trung kỳ động thiên Có thể coi như là nổi bật Ở thương minh 
có lẽ sau, sau khi ra ngoài y cũng sẽ được coi là một thiên tài giang thiếu bạch nhìn y kỳ thật sơ kỳ động thiên và trung kỳ động thiên cũng không xác biệt khác biệt đều là đứng chót ở trong bí cảnh đó liễu ngọc méo mặt diệp đình vân lại cười cười có thể tiến bộ là tốt rồi liễu ngọc bấy giờ mới giãn ra ở thương minh có không ít người ghen tị thì thầm sau lưng y chỉ như là một cái bình thuốc dù người của liễu gia cũng nghĩ như vậy liễu ngọc từng nghe liễu gia nói về thiên tư của mình y bước vào động thiên coi như đã là cực hạn dù có nhiều tài nguyên nữa chỉ sợ cũng sẽ kẹt ở sơ kỳ động thiên mấy chục năm liễu ngọc vận chuyển nguyên lực có cảm giác muốn ra khỏi bí cảnh đi một vòng quanh thương minh khoe khoang một chút nhớ lại còn mấy tháng nữa bí cảnh mới đóng lại liễu ngọc ỉu xìu chương hai trăm bảy mốt lại gặp mặt mỗi một ngày giang thế bạch không ngừng luyện hóa đan dược hấp thu dược lực của linh tuyền nhờ đó mà thực lực tăng lên liễu ngọc từ khi vào trung kỳ động thiên y lại sinh ra kháng tính với linh tuyền cho nên có ngâm nữa thì cũng chẳng có tác dụng hay à, diệp tại tiên sinh giang tiên sinh vừa dùng ba viên đan dược giang thế bạch gật đầu linh thảo còn nhiều đan dược dùng thoải mái đi đây không phải là vấn đề mà dùng nhiều đan dược như vậy các người không sợ bị nổ tung hay sao diệp đình vân nhìn giang thiếu bạch hình như hiệu quả của linh tuyền từ từ giảm bớt đó giang thiếu bạch ngâm mình ở trong linh tuyền chợt mở mắt tiếc nối muốn lên hậu kỳ động thiên quả nhiên là không dễ ấy à, giang tiên sinh người tu luyện như thế cũng là nhanh lắm rồi y thầm nghĩ trước đó không lâu giang thiếu bạch mới lên trung kỳ động thiên nhanh như vậy mà lại muốn vào hậu kỳ quả nhiên là tham lam Giang Thế Bạch vận nguyên khí Hài lòng phát hiện nguyên khí trong người đã ngưng thực hơn nhiều Chúng ta ra ngoài xem đi Ê, à, Nếu như gặp người có cùng đại lục Thì có thể giúp đỡ họ một tay Liễu Ngọc thở dài Lần này chỉ sợ là đệ tử của các tông môn chết rất thảm nơ Giang Thế Bạch nghĩ Đệ tử của mấy đại tông môn có chết hay không Thì cũng không liên quan gì đến hắn Mặc dù hắn có năng lực nhưng chưa đến lượt trung kỳ động thiên như hắn Đi lo cho mấy cái tên kiêu ngạo kia Chẳng phải người từng nói Chúng ta lưu lại đây Chờ bí cảnh đóng lại hay sao Diệp Đình Vân hỏi Liễu Ngọc cười xấu hổ ấy đúng là ta đã từng nghĩ như vậy đó Nhưng mà cứ chờ ở đây thì chán thật đó Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ Cũng cảm thấy là như vậy Liễu Ngọc sở nhẫn không gian ở trong bí cảnh có rất nhiều không gian giới chỉ Nếu như ta lấy được cái nữa thì có thể về cho cha ta Người cũng thật hiếu thảo đó Diệp Đình Vân bất ngờ Mẹ ta có một cái vòng tay không gian Nhưng mà ê, à, cha ta không có đó Cha ta vẫn luôn ước ao đó Nếu như ý có thể cho cha một cái không gian giới chỉ Chắc chắn là ông ta sẽ rất vui vẻ Diệp Đình Vân nghĩ Tô Tình là con gái nhà giàu Gả cho một tiểu tử nhà nghèo Mặc dù quan hệ giữa hai vợ chồng rất tốt Nhưng có một cha vợ như vậy Có lẽ lão liễu hành cũng rất áp lực Cuối cùng ba người rời khỏi linh tuyền Đi một vòng Ta thấy chắc là mọi người đã đến địa điểm khác tìm cơ duyên Họ không thèm đếm xỉa nơi này nữa rồi Giang Thế Bạch nói Liễu Ngọc cũng gật đầu Hắn lấy ra một tấm bản đồ bí cảnh Đương nhiên là bản thân Giang Thế Bạch không có bản đồ và lại bí cảnh mở ra quá gấp Liễu Ngọc cũng không kịp chuẩn bị Chỉ là sau khi họ giết một tu sĩ ngoại vực Từ trong không gian giới chỉ và túi chữ vật của đối phương Có được tấm bản đồ Xem một chút sẽ biết vị trí họ đang đứng Hiện tại chúng ta ở đây Chỉ là vòng ngoài Diệp Đình Vân nói Liễu Ngọc vào bí cảnh cũng không ôm hy vọng quá nhiều Chỉ muốn tìm một chút tài nguyên để tu luyện Thuận tiện là muốn trải nghiệm cuộc sống Diệp Đình Vân lại đoán nhiều tu sĩ tiến vào bí cảnh vì một truyền thừa. Nghe nói Thiên Diễn Tông ở Hoang Vực được thành lập là nhờ có được truyền thừa của bí cảnh. Chắc chắn là mọi người đi về trung tâm, cho nên nơi này mới không còn bóng dáng ai. Ây có khả năng này đó, vậy chúng ta cũng đi vào đó chứ. Theo như manh mối hiện tại thì khu vực trung tâm hẳn là có huyết luyện tông, hóa huyết tông, minh thi tông là ba tông môn ở ngoại vực. Là vô số những nhân vật độc ác tàn nhẫn Chuyện này 
Nếu như gặp tu sĩ đi lẻ thì còn dễ nói Thế nhưng nếu như gặp các tu sĩ ngoại vực tụ tập lại Thì cũng khó mà ăn nói Chúng ta cẩn thận một chút Đầu tiên đi thăm dò tình hình xem Hắn nói tiếp Ây à, da vậy thì chúng ta đi thôi Vậy là ba người xuất hành Đi về trung tâm của bí cảnh Lúc này Ở bên ngoài thương minh Cái gì? Ba người nhà mạnh ra vào bí cảnh đều đã chết sao? Tô tình hoảng hốt Liễu hành gật đầu Mặc dù mạnh ra che giấu tin tức Nhưng chuyện hồn bài của ba đệ tử mạnh ra vỡ vụn Là bí mật mà liễu ra có thể biết được các trưởng lão mạnh ra còn muốn giấu Nhưng những người có con cái tử vong Thì không che giấu bi thương nổi Đoán một chút là biết có chuyện ngay Ba đệ tử động thiên cảnh tử vong Đối với mạnh ra thì đây là đả kích không nhỏ Mạnh ra không giống như tứ đại tông môn Mỗi một đệ tử động thiên cảnh Đều vô cùng quan trọng Trước đó Liễu hành còn nghĩ Mạnh ra giấu giếm Vậy mà im hơi lặng tiếng Có được một lệnh bài Đưa ba đệ tử của gia tộc vào trong bí cảnh Hiện tại xem ra Quả nhiên là phúc họa đi cùng Họa này ẩn nóng ngầm Hiện tại không lấy được thứ gì tốt Còn lấy mạng ba đệ tử Đối với chuyện ở mạnh ra Không ít người ở liễu ra ôm thái độ Cười xin nỗi đau của người khác Thế nhưng liễu hành lại không hề vui vẻ Ba người mạnh ra bỏ mạng Càng khiến ông ta thêm lo lắng tình cảnh của liễu ngọc Hai ngày trước Trong vòng nửa canh giờ mà tứ đại tông môn đã mất 30 tu sĩ E là họ bị bao vây đó Hình như là ba người mạnh ra cũng chết lúc đó Sợ rằng lần này tứ đại tông môn Mất không ít tu sĩ Có lẽ không lâu sau Sẽ bắt đầu nhận người mới Bổ sung nhân lực mới Liễu hành cao mày Tứ đại tông môn tổn thất Rất nhiều đệ tử Hẳn là sẽ giảm tiêu chuẩn tuyển đệ tử Như vậy những người có điều kiện kém một chút Cũng có thể gia nhập Gần đây gia tộc đang khẩn trương bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi Chuẩn bị qua một thời gian ngắn Sẽ đưa vào trong các tông môn Tại mạc ra Nghe nói lần này người vào bí cảnh tổn thất nặng nề Mạc Đông cười lạnh Vậy mới nói Cho dù trong bí cảnh có đại cơ duyên Nhưng cũng đâu có dễ lấy đâu cha Mạc Hùng gật đầu Đúng vậy lần này tứ đại tông môn chết không ít người rất nhiều đệ tử mà trưởng lão toàn đan bồi dưỡng cũng chết Mới đại tông môn quả này thảm rồi Mạc Đông thản nhiên Mạnh Nhan Ngọc cũng đã chết đó Hắn vốn có cảm tình với Mạnh Nhan Ngọc Trong lòng thầm nhận định Đó sẽ là người đàn bà của mình Nhưng từ sau khi trở về man họ Từ man hoang Liễu Ngọc xa lánh Sau đó đến cả Mạnh Nhan Ngọc cũng lánh mặt Bị Mạnh Nhan Ngọc coi thường Làm cho Mạc Đông có cảm giác nhục nhã Hiện tại biết tin cô ta đã chết Hắn không hề đau buồn bi thương Mà trái lại lại có phần vui sướng Nhưng Liễu Ngọc là vẫn còn sống Mạc Hùng nói tiếp Mạc Hùng cho rằng Thực lực của Liễu Ngọc tranh lệch rất nhiều So với ba người mạnh ra Kết quả Ba người kia đã chết Mà Liễu Ngọc lại vẫn còn sống Nghe nói nhiều đệ tử tinh anh của Lăng Thiên Tông đã chết Thế mà không biết Liễu Ngọc làm sao vẫn sống sót Có lẽ vì hắn không tìm cơ duyên mà chỉ lo trốn ở một xó đó cha Rất có thể là như vậy Ta nghe nói lần này Ở trong bí cảnh có thế lực ngoại vực Đệ tử của thứ đại tông môn tử vong một nửa Mà phải mấy tháng nữa bí cảnh mới mở ra Đến lúc đó không biết Còn được mấy người sống sót ra đây Dù có nguy hiểm như vậy Nhưng cơ hội tốt như thế Cũng nên đi tìm cơ duyên Nếu như đã sợ chết thì cần gì Đi vào để tìm kiếm Mạc Hồng nhìn con trai Hiểu rõ Mạc Đông thầm oán liễu ngọc Lão cũng chỉ biết thở dài Giang Thế Bạch đi được nửa đường Bỗng nhiên nghe tiếng đàn Rối loạn chuyển đến Ây à, tiếng đàn này là của âm linh cát rồi Giang Thế Bạch nhíu mày Thầm nghĩ thật là có duyên Cứ hay gặp hết lần này đến lần khác Ba người lần mò đến nơi Lại thấy Kỷ thư âm của âm linh cát Đang bay giữa không trung Tiếng đàn tỏa ra Nương theo tiếng đàn tựa hồ Hóa ra những huyễn ảnh xông vào đối thủ Xem ra là cô ta rất lợi hại Mấy lần trước là cô ta không tung hết lực Diệp Đình Vân nói Có lẽ trước đó Cô ta bị mấy sư muội cầm chân Kỷ thứ âm đang chiến đấu kịch liệt Với tu sĩ ngoại vực Ở giữa không trung Ánh mắt của nàng đột nhiên ác liệt Một lá bùa màu vàng thình lình bay ra Lá bùa tỏa ra tia sáng rực rỡ Đánh lên người tu sĩ đối diện 
những tiếng sấm sét đùng đùng vang lên ở trên bầu trời sau đó từng tia lôi điện đánh xuống lá bồ rất lợi hại giang thế bạch cảm thán diệp đình vân gật đầu hình như là bồ huyền cấp mặc dù thắng thế nhưng bây giờ kỷ thư âm lại không vui nổi giang thế bạch biết lá bùa màu vàng kia là đòn sát thủ của âm linh các ban cho kỷ thư âm trưởng lão của tông môn nói chỉ cần vào thời khắc mấu chốt đem ra dùng kết quả lá bùa lại được dùng để giữ mạng khiến cho nàng cảm thấy đã phụ lòng mong mỏi của tiền bối đối thủ vừa chết kỷ thư âm giống như nỏ mạnh hết đà từ trên trời rụng xuống ấy chúng ta đến đó xem giang thế bạch gật đầu kỷ thư âm thấy có người tới giật mình hoảng hốt cho đến khi thấy rõ là ba người quen mới thở phào một hơi nhìn thấy bọn giang thiếu bạch hoàn hảo không có xây sát gì nét mặt của nàng phức tạp không ngờ một thời gian chia tách ba người chẳng sao trái lại mấy sư muội của nàng còn không biết sống chết ây à, kỷ sư tử không ngờ chúng ta lại gặp đó không phải là hoàn toàn trùng hợp đâu là ta đoán ba người còn ở đây cho nên cố ý đến tìm đó Liễu Ngọc cười cười Ê sư tỷ lần trước tỷ nói Muốn tụ tập với Đại Tông Môn Tình hình thế nào rồi Kỳ thơ âm lắc đầu Gương mặt không giấu được nỗi bi thương mờ mịt Lúc đầu thì rất thuận lợi Chúng ta an toàn tụ họp Nào ngờ tam Đại Tông Môn ngoại vực Đã đoán được chúng ta sẽ liên thủ với nhau Bày ra trận pháp phong tỏa Muốn một mẹ hốt gọn Giang Thế Bạch thầm nghĩ Nhiều người của tứ Đại Tông Môn tụ lại Bọn tông môn ngoại vực muốn phát hiện cũng không khó. Vậy là bị bắt hết rồi sao? Liễu Ngọc hỏi. Giang Thế Bạch lại nghĩ. Vị Liễu Thiếu Gia này lại hỏi thẳng như thế chứ? Thật ra hắn cũng muốn biết vấn đề này. Nghe vậy nét mặt của kỳ thư âm hiện lên xót xa. Tình hình lúc đó hỗn loạn. Dị vực có quá nhiều người. Chúng ta chia ra phá vòng vây. Thế nhưng chắc là có nhiều đệ tử đã bỏ mạng đó. Kỷ thư âm nhắm mắt Trong lòng càng thêm chua xót Lúc đó vô cùng hỗn loạn Sư muội của nàng lành ít giữ nhiều Nếu như nàng có thêm dũng khí Cũng không quá chấp nhất Phải mượn năng lực của đồng bọn Mà tự dẫn các sư muội đi riêng Thì có phải là tốt hay không chứ Chương 272 Cái gọi là đoán trước Kỳ thơ âm nhìn bọn Giang Thiếu Bạch vẫn khỏe mạnh vui vẻ, trong lòng cảm thấy thật tự diễu. Lần trước gặp ba người, nàng cho rằng bọn họ đi riêng là không có sáng suốt. Hiện tại xem ra vị đại thiếu gia này thật là có mắt nhìn người. Liễu Ngọc thì vuốt ngực thầm nhẹ nhõm. Lúc trước, y cũng nghĩ phải đi theo thành nhóm, tìm đệ tử của Lăng Thiên Tông nhờ che chở. Nhưng trong lòng của y lại cho rằng họ còn không có đáng tin bằng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Bây giờ mới thấy y may mà không đi theo bọn kỳ thư âm nếu không có lẽ bây giờ cũng trở thành một cái xác nhìn dáng vẻ của kỳ thư âm chắc là cố thoát vòng vây cũng không có dễ dàng gì không ai muốn liều mạng phá vòng vây mà còn phải mang theo một người làm gánh nặng là cô bị thương rồi sao giang thế bạch thấy trước ngực của kỳ thư âm có một trường ấn vết thương đầy âm khí mà còn chưa có dấu hiệu khép miệng ngược lại dường như đang lan rộng Diệp Đình Vân nhìn kỷ thư âm Đưa ra một viên đan dược chữa thương Kỷ thư âm cúi đầu Đa tạ Đừng khách sáo Ây à, sư tỷ vết thương của tỷ rất nặng đó Kỷ thư âm buồn bã Chỉ sợ phải mất một thời gian nữa Ta mới khôi phục được Liễu Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói Vậy sư tỷ tìm một nơi nghỉ ngơi cho tốt Y nói xong Nhìn Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch Như muốn hỏi ý kiến Diệp Đình Vân đoán ra là Liễu Ngọc muốn đưa kỷ thư âm đến Linh Tuyền Bèn gật đầu Ba người đã ngâm Linh Tuyền đủ lâu Ngâm nhiều cũng chẳng còn tác dụng bao nhiêu Và lại vị trí của Linh Tuyền là bí mật Là một nơi không tồi để ẩn thân Cuối cùng Ba người dẫn kỷ thư âm đến bên cạnh Linh Tuyền Nàng nhìn thấy Linh Tuyền mà giật mình Ba người thật sự tìm được một nơi rất tốt Thấy Linh Tuyền Tâm trạng của nàng mới buông lỏng một chút Ê, vận may cũng không tồi Sư tỷ nơi đây không có người của dị vực Tỷ biết bọn chúng đi đâu không Có lẽ chúng đã vào trung tâm Ta nghe ông ngoại nói Bí cảnh ẩn giấu cơ duyên khổng lồ Nhưng mà ông ngoại không có nói 
Mà bảo ta phải nên suy nghĩ đó Cơ duyên kiện Chỉ sợ là không đến lượt ta lấy đó Sự tỷ đám người kia là đi tìm cơ duyên phải không Giang Thứ Bạch bất ngờ Thì ra Tô Tiền Bối có nói như vậy Thế nhưng cơ duyên rốt cục là gì chứ Kỷ Thư Âm gật đầu Là những tên kia Đi về phía hỏa diễm trong bí cảnh đó Giang Thứ Bạch nghe vậy thì hiếu kỳ Là dị hỏa sao Nghe nói có người từng nhìn thấy tinh không diễm Nhưng lại không có tìm được Ê Thảo nào ông ngoại ta bảo là đừng có nghĩ đến thứ này chứ Giang Thế Bạch lại hỏi Liễu Ngọc Tại sao? Vừa nghe thì thấy tinh không diễm là thứ tốt mà Đương nhiên là đồ tốt rồi Là rất 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 tốt đó Cho dù là luyện đan sư hay là luyện khí sư Thì đều muốn có dị hỏa đó Có được thứ này rồi thì luyện đan luyện khí Sẽ tự tin hơn nhiều đó Đáng tiếc là có rất ít người tìm được dị hỏa Mà cho dù tìm được thì 9, 10 trên 10 Sẽ chết trong quá trình dung hợp Ê nếu như mà là ta thì chắc chắn cũng sẽ bị đốt chết đó Liễu Ngọc như nghĩ ra điều gì Đột nhiên dùng mình một cái Giang Thế Bạch nghĩ Vị thiếu gia này nhìn có vẻ ngây ngốc Nhưng thật ra cũng rất sáng suốt Kỷ thư âm lại nói Ta nghe nói trước kia Tình không diễm đã từng theo hầu một luyện đan sư bách kiếp đã nhận được tất cả truyền thừa của vị luyện đan sư nào. Giang Thế Bạch nghi hoặc một hỏa diễm mà lại được truyền thừa sao? Ta nghe nói là như vậy chứ cũng không biết cụ thể thế nào. Nàng buồn bã, chuyện này vốn dĩ là cơ mật. Trưởng lão tông môn cho nàng mấy món vũ khí bí mật là vì tinh không diễm. Nhưng tình hình có biến đổi. Tu sĩ ngoại vực đã để mắt đến tinh không diễm. Xem tình hình trước mắt thì người của dị vực bận họ đã rơi vào hạ phong. Liễu Ngọc nhìn kỳ thư âm Ây à, thật ra thì tỷ không cần quá lo lắng đâu Nếu như ta đoán không sai Thì tinh không diễm ở trong bí cảnh Không có bị người ta lấy đi đâu Hề dù chúng ta cũng không có cơ hội Thì đám người kia cũng chưa chắc đã có cơ hội à Liễu Ngọc cho rằng Thay vì theo đuổi những thứ không xác định Nên thực tế một chút Thu thập linh thảo nhiều hơn một chút Ít nhất là về Có thể đổi thành nguyên thạch Tránh sau khi ra ngoài Bị người ta nói là lãng phí Kỷ thư âm nhìn Liễu Ngọc Cảm thấy đối phương là người độ lượng hào sảng Thậm chí đến nàng cũng không có với tới được Ta nghe trưởng lão trong tông môn nói Có khả năng đây là lần cuối cùng bí cảnh mở ra đó Tại sao vậy? Là bí cảnh sắp sụp đổ sao? Có khả năng Nếu như lần này không ai lấy được tinh không diễm Nó sẽ trở thành Là lưu lạc khắp vùng tinh không đó Hê kỳ thật cũng đâu có gì là không tốt đâu không ai chiếm được thì vẫn còn tốt hơn rơi vào tay đám ngoại vực độc ác. Có lẽ người nói đúng. Sau khi sắp xếp cho kỷ thư âm xong, bọn Giang Thế Bạch rời đi. Liễu Ngọc vừa đi vừa cảm thán, tứ đại tông môn gặp phải bất chắc. Diệp Đình Vân nói. Liễu thiếu gia, tại sao ta thấy trông người như đang vui sướng vậy? Ê, đương nhiên là ta không có vui rồi. Ta chỉ vui là vì ý, linh tính của chúng ta thật chính xác đó. Diệp Đình Vân cười cười. Liệu thiếu gia quả nhiên là có con mắt nhìn tương lai đó. <cười> ta cũng thấy như vậy đó. Ở trên một ngọn núi, bọn đệ tử của Minh Thi Tông đang tập trung lại. Ngô Sư Đệ, người nói có một tên tu sĩ hoang vực là cướp được cương thi. Ngô Vĩnh gật đầu, nét mặt khó nhìn. Đúng vậy, lỗ nguyên sư đệ đã bị giết. Ba cương thi đổi chủ Tên kia cướp một cương thi của ta trong chớp mắt Cắt đứt lên hệ tinh thần Ta đành phải thu hai cương thi còn lại Gương mặt của Ngô Vĩnh đỏ lên Trước khi đến đây Tam đại tông môn của ngoại vực Đã xem những người ở hoang vực này Giống như là miếng thịt béo Hiện tại lại bị man hoang dị vực Dọa cho bỏ chạy khiếp vía Làm cho Ngô Vĩnh xấu hổ Mà năng lực cướp đoạt cương thi của đối phương Vô cùng quỷ dị Nếu như không phải hắn cất đi nhanh thì có khi còn bị cướp sạch. Ánh mắt của Nam Cung Việt lóe lên. Nếu như thật sự có người như vậy, chúng ta phải đuổi tận giết tuyệt, không cho hắn cơ hội trưởng thành. Nét mặt của hắn cực kỳ khó coi. Nếu như người có khả năng cướp cương thi như vậy tồn tại, chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng đối với Đại Tông Môn như Minh Thi Tông. Phải sớm giải quyết họa ngầm. Ta không có nghe nói hoang vực có người như vậy. Một tu sĩ nói, 
Nam Cung Sư Huynh Luyện thi của Sư Huynh tuyệt đối sẽ không ai cướp được Một tên nịnh bở Nam Cung Việt là đệ tử nòng cốt của Minh Thi Tông Tên này có huyết mạch đặc thù Sau khi gia nhập vào Tông Môn Đã có thể đánh thức được một luyện thi toàn đan Luyện thi này rất đặc biệt Là một trưởng lão tìm được ở trong một di tích Uy lực vô cùng khủng khiếp Minh Thi Tông có rất nhiều trưởng lão toàn đan Tất cả đều thích luyện thi kia Nhưng không thể nào thức tỉnh được nó Ấy vậy mà Nam Cung Việt lại làm được Ngày Nam Cung Việt điều khiển được luyện thi Toàn bộ tông môn chấn động Nếu như lần này gã tìm được dị hỏa Lập được đại công Tông chủ tiếp theo của Minh Thi Tông Chắc chắn nằm trong tay gã Nam Cung Việt hừ một tiếng Chưa chắc tên kia đã là người của Hoàng Vực Hoàng Vực có rất nhiều cơ hội Có lẽ Hắn đến từ một đại vực khác Gã nhìn sang Ngô Vĩnh Người nói tên kia ở đâu Đối phương khó xử đáp Lúc trước hắn ở khu đông Nhưng chúng ta đến đó cũng chẳng còn một ai Biết đâu bỏ sót Nam Cung Việt nghiến răng Được Chắc chắn tên kia Cũng có hứng thú về tình không diễm Chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm tình không diễm Sớm muộn gì cũng gặp Ở một nơi khác Mấy đệ tử thiên diễn tông Lơm lớp lo sợ Trước khi vào trong bí cảnh, đệ tử của Tứ Đại Tông Môn rất hăng hái. Thế nhưng sau khi nhiều lần bị bọn tu sĩ ngoại vực vây đánh, bọn đệ tử của Thiên Diễn Tông bắt đầu hành sự vô cùng cẩn thận. Hình như phía trước có người đang giao chiến. Nguyên Phong lên tiếng. Ta cũng thấy vậy. Kỷ Vân tiếp lời. Chúng ta chúng ta có nên đến, đến đó xem không? Chu Tư run rẩy. Nguyên Phong do dự. Cuối cùng quyết tâm. Đi xem. Bọn Nguyên Phong đến nơi. Thấy một đám người đang chiến đấu với Cương Thi Hai bên giao chiến vô cùng ác liệt Cương Thi là người của Minh Thi Tông Đối thủ của chúng là Hóa Huyết Tông Là ngoại vực chém giết lẫn nhau Tốt thật Một đám tu sĩ ngoại vực tự giết hại lẫn nhau Chết hết đi thì càng tốt rồi Chu Tư Tư nhìn thấy một tu sĩ Bị Cương Thi chém đả thương Sau đó một tu sĩ cổ quái Vung ra một nắm hạt giống Vô số dây leo quỷ dị mọc ra Dây leo Quấn lấy máu mọc lại càng tươi tốt. Tu sĩ bị thương. Thoáng một chốc bị dây leo hút sạch huyết khí. Rất nhanh đã tuyệt khí mà chết. Chủ từ từ hít sâu. Thủ đoạn thật là quỷ dị. Đây là thủ đoạn của tông môn nạo. May mắn là trước đó bọn họ không gặp người như vậy. Nếu không e rằng đã chết từ lâu. Liễu Ngọc lúc đó đang nấp ở đằng xa bắn lén. Mặc dù không có tác dụng gì nhiều. Nhưng cũng có thể kiềm chế hành động của tu sĩ phe địch. Người kia Nguyên Phong sửng sốt chỉ sang Là, là Liễu Ngọc kia Chủ từ từ kinh ngạc Là cháu ngoại của Tô Trưởng Lão Nguyên Phong gật đầu Ta thường nghe người của Lăng Thiên Tông nói Là Liễu Ngọc lần này cũng vào bí cảnh Nhưng nhưng tại sao Liễu Ngọc lại cùng phe với Minh Thi Tông Không lẽ là dùng tiền mua chuộc Chủ từ từ kỳ quái Đám luyện thi kia rất lợi hại Nguyên Phong thấy kiếm thuật của luyện thi vô cùng cao cường Mà năm con cương thi phối hợp với nhau lại rất ăn ý chỉ sợ không phải là luyện thi lợi hại Mà là người khống chế cương thi lại lợi hại Nguyên Phong cũng nhận ra Thi thể thì không có thần trí Đều mấu chốt là nằm ở người điều khiển Bọn họ đã từng gặp tu sĩ của Minh Thi Tông Bình thường một tu sĩ Chỉ có thể điều khiển được 3 thi thể Hắn không ngờ Lại gặp được người có thể điều khiển đến 5 cỗ thi thể như vậy chứ Trường 273 Chó sói và cừu non Kiếm trận của Cương Thi lợi hại Một tu sĩ của Hóa Huyết Tông bị bao vây Không lâu sau bị băm nát Người của Hóa Huyết Tông sắp thua rồi Hóa Huyết Tông đã chết mất hai người Còn lại ba người đấu với ba người Bọn Giang Thiếu Bạch và năm Cương Thi Trông có vẻ như yếu đuối Ở trên không trung đột nhiên Xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ Xông về phía bọn Hóa Huyết Tông lạc đàn Cắn mạnh một cái Đối phương ngã lăn ra đất không động đậy Giải quyết xong xuôi Đệ tử của Hóa Huyết Tông cuối cùng Giang Thế Bạch lấy ra một nắm đan dược nuốt vào, dược lực hòa tan, nguyên khí khôi phục. Nguyên Phong cao mày, rốt cuộc làm mấy người này quan hệ thế nào đây? Luyện cương thi và thủ đoạn của Minh Thi Tông, thế nhưng cái đầu lâu bay trên không kia thì lại khác. Ở trong ba người đối đầu với hóa huyết Tông lại có cả Liễu Ngọc, là đại thiếu gia của Liễu Gia. Chẳng nhẽ là Liễu Ngọc bị bắt làm tù binh? Chồng lại không có giống, làm gì có tù binh nào mà lại vui vẻ thoải mái như vậy. Nhìn dáng vẻ của Liễu Ngọc mặt mày bóng tấn, 
tựa hồ như đã sống vô cùng tiêu dao. Sau khi gặp kỳ thư âm, Giang Thế Bạch cũng không chống được sức hấp dẫn của tinh không diễm, bèn đi về phía khu vực trung tâm. Bí cảnh trung tâm hoàn toàn là địa bàn của tu sĩ ngoại vực, sơ sẩy một chút là sẽ đụng đầu. Vừa rồi hắn không cẩn thận, bị bọn hóa huyết tông ngửi thấy. Mấy tên kia vừa thấy bọn Giang Thế Bạch thì hào hấn. Ba người chỉ có tu vi trung kỳ động thiên. Ấy vậy mà kết quả thì... Giang Thế Bạch thầm nghĩ, bọn tu sĩ ngoại vực coi thường chúng ta như là bánh ga tô. Từ lúc bí cảnh mở ra đến giờ, tỷ lệ tử vong của tu sĩ hoang vực hẳn là vượt đến 5 phần 10. Còn bánh ga tô càng ít thì càng quý. Giang Thế Bạch không quay đầu lại, tranh thủ thời gian tiêu hóa dược lực. Lúc đang chiến đấu, hắn cũng đã phát hiện có người tới. Thế nên vừa đánh xong, hắn không lập tức đi kiểm tra chiến lợi phẩm mà tranh thủ khôi phục nguyên khí đề phòng. Giang Thế Bạch không hành động, nhưng Liễu Ngọc lại hành động, lập tức đi kiểm tra mấy cái không gian giới chỉ. Tổng cộng có 5 người đuổi giết, trong đó có hai người có nhẫn. Ây à, có thêm hai cái nhẫn rồi, <cười> bọn này thật là giàu có đó. Có lẽ là ở ngoại vực, không gian giới chỉ rất rẻ. Liễu Ngọc gật gật đầu, Ê, chắc là như vậy giàu. Giang Thế Bạch đưa ra một cái nhẫn cho Liễu Ngọc, còn cái nhẫn không gian và túi chữ vật của những người khác thì hắn thu lại. Hắn cầm cái nhẫn thứ hai thầm nghĩ một lúc là dùng hai cái nhẫn thì xa xỉ, trông lại giống như là phú gia mới nổi vậy. Liễu Ngọc nhìn một con cương thi, thật là tiếc nó bị chém mất một cánh tay rồi. Giang Thế Bạch cũng không quan tâm lắm, không sao, ở đây có nhiều thi thể, tùy tiện chặt một cánh tay khác nối lại là được. Ý, làm như vậy được sao? Ở trong bí pháp, thẻ Ngọc có nói là có. Tuy nhiên uy lực cũng sẽ kém đi. Giang Thế Bạch thản nhiên. Nếu như có đủ thời gian, hắn cũng có thể biến những thi thể này thành cương thi. Thế nhưng chế tạo cương thi đâu có dễ như vậy chứ. Suốt đoạn đường đến đây, năm con cương thi đã hỗ trợ rất nhiều. Nếu như một cương thi có vấn đề thì khởi động kiếm trận sẽ có sơ hở. Chuyện này không ổn lắm. Đáng tiếc không gặp người của Minh Thi Tông. Nếu không thì có thể kiếm được cương thi khác. Qua mấy ngày, Liễu Ngọc cũng đã hiểu không phải là họ may mắn mà là nhờ vào năng lực quỷ dị của Giang Thiếu Bạch. Liễu Ngọc rất có lòng tin đối với Giang Thiếu Bạch cho rằng là cao thủ đệ nhất bí cảnh. Một đám tu sĩ ngoại vực mà gặp Giang Thiếu Bạch nhất định là bị đánh cho tơi tả. Liễu Ngọc cảm thấy quả nhiên mình có con mắt nhìn người. Tùy tiện chọn hai người trợ giúp ai ngờ lại chọn chúng hai kẻ lợi hại. Liên tục thắng lợi làm cho lòng tự tin tăng cao. Nguyên Phong vẫn còn đang do dự, nhìn Liễu Ngọc trò chuyện vui vẻ với hai người kia, còn độc chiếm một cái không gian giới chỉ. Sau một lúc cân nhắc, liền quyết định dẫn sư đệ đi ra. Liễu Ngọc hoảng hồn, khi nhìn thấy gió y phục là thiên diễn tông, mới bình tĩnh lại. Ây à, mấy vị sư huynh thật là khéo. Liễu Ngọc thoải mái nói, đoạn đảo mắt, không biết mấy người này đến từ bao giờ, đã chứng kiến được bao nhiêu. Lén lén lút lút như vậy, tựa hồ cũng không có ý gì tốt. Bọn Nguyên Phong đi ra nhưng lại giữ khoảng cách Kỳ Vân nhìn y Nét mặt kỳ quái Liễu sư đệ Hai vị này là Ê là vệ sĩ của ta đó Chu tư tư kinh ngạc Liễu, liễu sư đệ có, 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 có hai vệ sĩ lợi, lợi hại như vậy Hắn nghĩ Thủ đoạn của vệ sĩ này còn kinh khủng hơn cả bọn tà ma ngoại đạo Liễu Ngọc đi theo hai người này Giống như là dê non Đi với chó sói Hắn lại nhìn cái nhẫn không gian trên tay của Liễu Ngọc Đi cùng người lợi hại như vậy Mà lại còn dám đeo hai cái không gian giới chỉ Là chán sống hay sao Liễu Ngọc cười cười Hê hê cũng tạm tạm thôi Lúc mới tiến vào bí cảnh Giang Thứ Bạch chỉ là sơ kỳ động thiên Không nhìn ra lợi hại Thế nhưng biểu hiện của hắn lại vượt qua Cả dự đoán của Liễu Ngọc Vốn cho rằng họ vào bí cảnh Là chỉ cho đủ quân số Thế mà hiện tại họ lại ung dung thoải mái như vậy Thật sự là không có ngờ được Bữa rồi ta thấy hai vị điều khiển cương thi có phải hay không? Kỷ Vân không nhịn được nói. Liễu Ngọc gật gật đầu. Quả nhiên là mấy người này đã đến từ lâu. Ê, trước đó có hai tên tu sĩ Minh Thi Tông bị giết. Hề, chúng ta cướp cương thi của chúng nó. Diệp Đình Vân đảo bắt. Liễu Ngọc cũng thật khéo nói chuyện. Cướp cương thi từ tu sĩ còn sống. Và lấy cương thi từ tu sĩ đã chết. Là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau 
à, thì, thì ra là như vậy Chu Tư Tư thở phào nhẹ nhõm một hơi Thầm nghĩ Sợ bóng sợ gió một trận Kết quả Hai người kia không phải là đệ tử của Minh Thi Tông Liễu Ngọc nhìn hắn Ê sư huynh cho rằng Là Giang Tiên Sinh Là tu sĩ ma đạo à Sao lại có thể được chứ Ê Giang Tiên Sinh là chính đạo đó Không ai chính trực như hắn đâu Giang Thiếp Bạch nghe vậy cạn lời Liễu Ngọc tò mò hỏi Trước đó bọn ta còn gặp kỷ sư tẩy đó Sư tỷ nói tứ đại tông môn tụ họp Các người có đi cùng không Chu Tư Tư ảm đạm Lúc đó chúng ta bị bao vây Không có theo kịp Cũng may là không theo kịp Nếu không sợ là cũng không giữ được cái mạng đó Hắn thở dài Nhớ tới tới thi thể đồng đạo Lần lượt ngã xuống Thì ra là như vậy Ê xem ra là các người có chút may mắn Chu Tư Tư hiếu kỳ Liễu sư đệ Ngươi không đi tập kết sao Ta không có nhiều dã tâm đâu Ta chỉ cần giữ được cái mạng là được rồi Cho nên không có đi theo đó Chu Tư Tư nhìn Giang Thiếp Bạch và Diệp Đình Văn Thầm nghĩ Liễu Ngọc không có dã tâm Vậy hai người kia cũng không sao Sau khi trao đổi tin tức Nguyên Phong biết Diệp Đình Vân là luyện đan sư Họ trao đổi một chút rồi rời đi Này nhìn Liễu Sư Đệ cũng không tồi Kỳ Vân cười khổ một tiếng từ khi vào bí cảnh Tuy bọn họ bị truy sát mấy lần Cả ngày lơm lớp lo sợ Pháp khí và đan dược mang theo đã dùng gần hết Cứ tiếp tục như vậy E là không cầm cự cho đến khi bí cảnh được mở ra Lúc nhìn Liễu Ngọc Thấy cầm hai cái nhẫn không gian Ở trên người còn đeo mấy túi chữ vật Xem ra thu hoạch cũng không tệ Chủ từ từ lấy làm lạ Không biết là tên Liễu Ngọc này tìm được hai vệ sĩ ở đâu nữa Nguyên Phòng nghĩ nghĩ Có lẽ là đòn sát thủ mà Tô Trưởng Lão đã bí mật bồi dưỡng Ây à, đúng là chỉ có hiệu triệu của đan sư toàn đan Mới kêu gọi được nhân tài Đan sư thuật của Diệp Sư Đệ cũng không tệ đâu Kỷ Vân tiếp Kỷ Vân dùng một viên đan dược Đoạn nói Đan dược này vừa được luyện chế trong vòng 2 ngày gần đây Có lẽ Tên Diệp Tiên Sinh đó Là đệ tử của Tô Trường Lão Nguyên Phong lắc đầu Nhưng ta cũng không có nghe nói Tô Trường Lão nhận đệ tử Thì đó là đệ tử bí mật bồi dưỡng Nguyên Phong nhìn đan dược Diệp sư đệ chưa đến 30 Đã luyện chế được đan dược linh cấp Qua một thời gian nữa Chắc chắn sẽ trở thành đan sư toàn đan Kỷ Vân cười khổ Cái gì mà dễ như vậy chứ Ví dụ như lôi sư đệ Hắn thở dài Lôi sư đệ có lôi võ hồn Mới 25 mà tu vi hậu kỳ động thiên Lôi sư thúc rất kỳ vọng Trưởng lão của Tông Môn cũng rất coi trọng nào ngờ sư đệ lại bỏ mình ở đây Các trưởng lão mà biết tin Không biết sẽ đau lòng ra sao nữa Giang Thế Bạch nghỉ ngơi Điều chỉnh lại năm cỗ cương thi Liên tục chiến đấu kịch liệt Khiến cho năm cương thi bị tổn thương Thế nhưng trải qua chiến chiến Giang Thế Bạch đã thu được không ít chiến lợi phẩm Hắn trang bị vài vũ khí Mình không cần dùng cho đám cương thi Mỡ một cương thi đều được trang bị đến tận chân răng Sau khi sửa sang Mấy cương thi lại có bộ răng mới Liễu Ngọc quan sát cảm thấy kỳ lạ Ây à Sau khi tu sửa xong ta thấy khí tức của chúng còn mạnh hơn đó Giang Thế Bạch cười cười đắc ý Hắn phát hiện Một cương thi có thể hấp thu âm khí để thăng cấp Sau đó hắn phát hiện Nhiều túi chữ vật có pháp khí tương tự như cờ âm hồn Hắn hấp thu âm khí trong những pháp khí này Sau đó truyền cho cương thi Do đó thực lực của cương thi chẳng những được khôi phục Mà còn cao hơn trước nữa không biết là tinh không diễm ở đâu chứ Ây à ai mà biết Giang tiên sinh Người có hứng thú với tinh không diễm mà Không muốn thăng lên tu sĩ bách kiếp Thì đâu có phải là tu sĩ Thứ tốt như tinh không diễm Đương nhiên là ta muốn Giang tiên sinh thật là có chí hướng Nó không ngờ Giang tiên sinh lại muốn thành tu sĩ bách kiếp chứ Ở tứ đại tông môn Một tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là toàn đa nà Có điều hình như ở trong lịch sử Có tu sĩ bách kiếp đó Đa đa đột nhiên kêu lên trên chít Lăn lộn Bày tỏ ý là làm người Thì tốt nhất là nên làm đến nơi đến chốn Đừng có mơ mộng hão huyền Giang Thế Bạch nhìn con chuột Thở dài Người đó đúng là chuột Không có lý tưởng gì cả Hay à.
Hết chương 273 Hết tập 48 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại